కుటుంబాలకు అర్థం చేసినావు బదల పేరు జరిగింది ఏ పరిధిని చెప్పు బదల కేటు వచ్చింది ఇండ్లు వచ్చినాయా గ్రామాల రోడ్లు ఉన్నాయా ఆస్పత్రులు ఉన్నాయా కేజీ పీజీ స్కూళ్ళు ఉన్నాయా కాలేజీలు ఉన్నాయా కాలేజీ భవనాలు ఉన్నాయా గురుకుల పాఠశాల బిల్డింగ్లు ఉన్నాయా నిరుద్యోగులకు యువత ఉద్యోగ ఉద్యోగాలు ఎక్కడ కేవలం పేపర్ లెక్కే పరిమితం ఇంకా చెప్తాడు త్రీ వన్ సెవెన్ జీరో గురించి జీవో గురించి ఈయన అంట చాలా చక్కగా చేసిండట అందరు పోయి జాయిన్ అయినట మెడ మీద కత్తి పెట్టి నువ్వు చెప్తావు కదా మెడ మీద కత్తి పెట్టి నేను చూడ కూతాను మెడ మీద నువ్వు కత్తి పెట్టి వాళ్ళని జాయిన్ కాకుండా మీ సంగతి చూస్తాడే పోయి నువ్వు కడుపు తిప్పల కోసం పెళ్ళ పిల్లల్ని పోషించుకోవాలా తల్లిదండ్రులను పోషించుకోవాలా ఏడ ఉద్యోగం ఉన్నా పోతూ ఈరోజు తిట్టు శాపనార్థాలు పెట్టుకుంటే పోతుందని నేను మీద రోజుని మీద శాపనార్థాలు పెట్టుకుంటే పోతుందాం నువ్వు ఒక సామాన్యుడిగా కింది వరకు చూస్తే తెలుస్తుంది నువ్వు ఈరోజు ఒక అంటే నవాబ్ని మరిపించే విధంగా నిజాబ్ నవాబ్ని మరిపించే విధంగా ఈరోజు నియంత తయారైన విడ చైత్రలో నేను మిగిలిపోవాలి అందరూ నిజాబ్ నవాబ్ని మర్చిపోవాలి నేను గుర్తుపెట్టుకోవడం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు వినివి చరిత్రలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి ఒక దుర్మార్గుడు ప్రజలను మోసం చేసినటువంటి వాడు తెలంగాణను దోచినటువంటి వాడు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను తుందర తొక్కేటువంటి వాడు ప్రజలను మోసం చేసి తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా ఆయన చేసిన ఉద్యమం ఏమీ లేకపోయినా ప్రజలు చేసిన ఉద్యమంలో నాయకుడిగా ముందరు ఉన్న ఒక నోటి ఇదే తోతో ఇదే తోటతో గొప్పగా మాట్లాడుతున్నామని గొప్పగా తిడుతున్నావని నేను నాయకుడిగా భావించిను సెంటిమెంట్తో ఆ సెంటిమెంట్ భాష గొప్ప నిజంగా నువ్వు నాయకుడవు కాదు నువ్వు ఉద్యమ నాయకుడు అంతకంటే కాదు నువ్వు ఒక తెలంగాణ ద్రోహి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నువ్వు చేయాల్సిన వాటి అన్నిటి పక్కన పెట్టి నిరుద్యోగ వృత్తి అంటివి మూడేళ్ల దినమే ఒక్కరికి లేదు ఒక్క నిరుద్యోగికి ఈరోజు బుద్ధి లేదు మూడు వేల పదహారు రూపాయలు ఎక్కడ ఇచ్చినావు చెప్పును రెండు వేల పెన్షన్ యాభై ఏడు నిన్న ఎక్కడ ఇచ్చినావు చెప్పును ఏ ప్రభుత్వం అన్నా వస్తుందా వ్యవస్థ ఇస్తుందాయా ఇవన్నీ నువ్వెక్క నువ్వే అనుకోవద్దు ఇంకా ఇంకా గలీజ్గా మాట్లాడుతున్నాడు మునగాడు ఆగాడు ఈగాడు అనుకుంటే ప్రధానమంత్రి సిగ్గుతా నీకు అసలు నువ్వేం నువ్వేం పీకినావని ఇక్కడ నువ్వు చెప్పినవన్నీ ఏమి చేసినావని ఇక్కడ అరిగేటోడు లేడని మర్యాదగా మాట్లాడుతూ ఉంటే మర్యాద లేకుండా నువ్వు మాట్లాడేటువంటి భాష ఇతరుల సంస్కారం మర్చిపోయే అయిపోయింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరికైనా ఆత్మాభిమానం ఉంటుంది ఎవరికైనా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఉంటుంది నీ భాషను ఎవరు టాలరేట్ చేయలేరు ఏందా ఆ భాష మెంటల్ మెంటల్ వన్ లెక్క నేను ఏందా తీసు గంటలు గంటలు కూర్చొని ఏం టైం పాస్ అనికేమన్నా ఏమైనా వేసుకోవచ్చు మాట్లాడిందో మరి తెలియదు ఇక్కడ తెలంగాణ సాంప్రదాయం వేసుకోవడం అంటారు కదా ఆయన్ని మరి వేసుకోవచ్చు మాట్లాడిందో మరి ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాట్లాడే మాటలు అవి కొంచెమన్నా నీ గతాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఉంటివి ఏం చేసినావు ఏడికెళ్ళి వచ్చినావు ఇంత పెద్ద లక్పతి కాదు ఇప్పుడు కరోడ్పతి కాదు ఇంకా ఏమంటారో తెలియదు బిలియనియర్ అంటారు మిలియనియర్లు అంటారు ఇంకా ఏమేమంటారు బిలియన్ మిలియన్ 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 అంటారు దేశంలో నీ అంత అంబానీలు ఆదాయం మించిపోయింటావు నువ్వు వాళ్ళేమో బిజినెస్లు చేసి కార్పొరేట్ లోవల్లో వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకొని వచ్చి వచ్చి రాజకీయాలు చేయలే కానీ నువ్వు మాత్రం కేవలం రాజకీయాల్లోనే అవినీతి సోన లేదు అవినీతి సామ్రాట్గా మారిపోయినావు ఒక పాస్పోర్టు బ్రోకర్గా ఉన్నటువంటి నీవు దుబాయ్ శేఖర్ అని పిలువబడేటటువంటి నీవు ఒకప్పుడు దుబాయ్ శేఖర్గా పిలువబడినటువంటి నీవు ఈరోజు ఈ స్థాయికి ఎట్లా వచ్చినావు చెప్పు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు తప్పు లేదు ప్రజలకు సేవ చేసి దాంట్లో ఏం తప్పు లేదు కానీ లక్షల కోట్లు ఎట్లా అర్జించినావో చెప్పు ప్రజాసేవ చేసి ప్రజల అభిమానంతో ఎవరైనా అధికారంలోకి రావచ్చు అది వేరే విషయం కానీ నువ్వు సంపాదన ఎంటకెళ్ళి సంపాదించినావు చెప్పు ప్రజాదరణ పొందిన వాళ్ళు ఎవరైనా అధికారంలోకి రావచ్చు నువ్వు మాత్రం కేవలం డబ్బుతోనే అధికారంలోకి వస్తున్నావు తెలంగాణ ప్రజల యొక్క వీక్నెసెస్ వాళ్ళ బీదరికాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని 
తెలంగాణ ప్రజల్ని మళ్ళీ మరీ పదే పదే మోసం చేస్తూ డబ్బును చూపించి డబ్బు ఎరగోర్చి ప్రభుత్వ ధనంతో ఓట్లు కొని అధికారంలోకి వచ్చిన నీకు సిగ్గునా ఇది ఎవరు ఎట్లా అధికారంలోకి వచ్చినావు ఇది ఎవరు నువ్వేం పని చేసి వచ్చినావు అధికారంలోకి మోసం చేసి వచ్చినావు నువ్వు నువ్వు ప్రజలకు ఏమైనా పని చేసి వచ్చినావు అధికారంలోకి రెండోసారి అన్ని మోసం చేసి వచ్చినావు మోసం చేసి మళ్ళీ నమ్మి నీకు ఓట్లేస్తే కూడా ఇప్పుడే న్యాయం చేసినావు నీ ముఖానికి నీ ముఖానికి ఇప్పుడే న్యాయం చేసినావు తెలంగాణ ప్రజలకు మహిళా సంఘాల మహిళలకు ఇప్పటిదాకా జీరో బడ్డీ కింద వాళ్ళ అమౌంట్ లో అకౌంట్ లో డబ్బు లేదు దాదాపు మూడు వేల కోట రుణ రుణ వాళ్ళకి ఇచ్చాల్సిన డబ్బు బాకీలు ఉన్నావు ఓట్లు వచ్చిన సరే వేస్తావు ఇప్పటిదాకా ఎంత బాకాలి గెప్ప వస్తారు ఎక్కడా నీ ముఖానికి నువ్వు సక్కత్ ఉంటే నువ్వు సక్కత్ ఎలా దక్కింటే ఇంకోటి విమర్శించేటటువంటి హక్కు కానీ అర్హత కానీ నీకు ఉంటాయి ఒక నీతివంతమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంటే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంటే అవినీతి పరుణికి డైజెస్ట్ అయితే లేదు వీళ్ళు సరిపోదంట దేశానికి పోతాడంట ఆడ దోయాల దేశాన్ని దోయాలి ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ల గురించి అరవై ఐదు వేల టీఎంసీలు ఎవరైనా వాడిందా అంటే తెలుసా అంటే ఇక్కడ ఉన్న టీఎంసీలు వాడుకున్నాం అని వాడిని ఇక్కడ వచ్చినవన్నీ వాడుకుంటున్నాం అని వీళ్ళు ప్రాజెక్టులు కట్టినాం అని ముఖానికి నిన్న వచ్చింది ఒక ఆయన పంపించిండు మా దగ్గరనే ఎగ్జాంపుల్ ఏడేళ్ల నుంచి రాని వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చినాడు కానీ ప్రజలు ఎంటబెట్టిరు నీకు ఓట్లు వస్తే ఓట్లు వస్తుంటే గుర్తుకు వస్తుంటాయి ఏమేలుగా పెట్టినావా నేను ఏడ వస్తాయో పైసా దొబ్బుకున్నావు మిగతా వాడిని వదిలేసినావు ఏడ ఉన్న గొంగడ అన్నీ ఉంది లక్షల కోట్లు పెట్టి ఏడ బాగా మెక్కరింక ఉందో మెక్కినావు మిగతా చోట వదిలేసినావు ఈయనట తెలంగాణ ఉద్ధరించిందట ఈయనట నీళ్ళు ఇచ్చిందట ఈయనట సస్యశామనం చేసిండట ఈయనట కోటి ఎకరాల మాగాడి చేసిండట ఈయనట కోటి ఎకరాల పంట పడిస్తుంది ముఖానికి నువ్వు